Night Online'a yeni başlayanlar serimizin 22. bölümüne hepiniz hoş geldiniz dostlar. Bu bölümde bütçeye göre match itemlerinden bahsedeceğiz. Umarım memnun kalırsınız. Keyifli seyirler dilerim. Mage'i tanıttığımız videoda fiyat performans bir karakter olduğundan bahsetmiştim. Bunun sebebi taban hasarının yüksek olması, birkaç parça itemle çok güzel işler yapabiliyor. Belki de düşük bütçeyle en çok memnun kalacağınız karakterlerden birisidir. Elbette oynayabilmek için diğer karakterlere göre biraz daha alışkanlık ister ancak alıştıktan sonra çok verimli olduğunu sizler de göreceksiniz. Hızlıca düşük bütçe itemlerden bahsedelim. Düşük bütçe oynarken FR ve Pepper Mage oynamalıyız. Bu yüzden statlarımıza 112 int, eğer quest stat takacaksanız 100 int, 255 MP kalanı HP şeklinde düzenliyoruz. Bunun detaylarına Mesh videomuzda inmiştik. O videoya da bir göz atabilirsiniz. Küpü olarak Old CS, HP ve Defans için yeterlidir. Nek olarak Old Elemental Pendant takıyoruz. Zaten özelliklerini ekranda görüyorsunuz. Fiyatına göre verdiği özellikler çok yüksek. Rosetta fiyatıyla 3-4M civarındadır. Belt'e para vermenize gerek yok. Görevin bize verdiği belt HP veriyor ve yeterli olacaktır. Elbette ring olarak Old FR tercih ediyoruz. Hatta sadece bunu alacak paramız varsa ilk alacağımız item Staff olarak Old Mitre Staff takabiliriz. Tüm sınıflarda kullanılabildiği ve çok ucuz olduğu için tercih ediyoruz. Bunu 1-2M alabilirsiniz. Hatta onu bile vermeden Moradan'daki bossları keserek elde edebilirsiniz. Worm, Bandicoot gibi moblardan bu old itemleri atıyor. Tabii ki bosslarından söz ediyorum. Çıkartması uzun sürebilir ancak paranız yoksa deneyebilirsiniz. Son olarak üstümüze HP basılı artı 8 linen set takıyoruz. Yaklaşık seti 50 m civarında ancak artı 7 takarsak 5 m civarına düşürebilirsiniz. Tercih sizlerin. Eğer Meiji iyi oynuyorum ölmem diyorsanız buradaki itemleri biraz daha agresifleştirebilirsiniz. Ring hiçbir zaman değişmez ancak üstünüze HP yerine MP takabilir. Takıları MP olarak tercih edebilirsiniz. Ben genellikle az önce söylediğim itemlerle oynuyorum. Yanına artı 7 MP set ve old MP takılar yapıyorum. Ölmeyeceğimden emin olduğum moblara karşı MP takıp riskli yerlerde HP sete dönüyorum. Bu şekilde de oynayabilirsiniz. Özetleyecek olursak artı 8 HP linen set, dual old FR, old staff, old CS, old EP takarak birçok şeyi kesebilen bir mage donatabilirsiniz. Maliyeti yaklaşık 70 M civarında olacaktır. Önerir miyim? Elbette. Eğer yanına MP set, kıyafet ve takı da yaparsanız rakam Rosetta için 80M civarında olacaktır. Bütçem bu kadar değil diyen varsa o zaman 7 set giyerek bütçeyi 20M'e kadar düşürebilir. Orta bütçe mage için itemler dengeli değil. Tek bir yere odaklanacağız. Ben çok uzun süre mage oynadım ve en iyi oynadığım joktur. Tecrübelerim boyunca en faydalı bulduğum dizilimleri sizlerle naçizane paylaşmak istiyorum. Bu yüzden odağımız ring ve staff olacaktır. Küpe ve nek değişmiyor. Dual old cs ve old ep işimizi bir süre daha görecektir. Belt artı bir libol. Ring olarak dual 3 flame ring takıyoruz. Bu Rosetta'da ucuz bir item. Kendi sunucunuza göre bunu artı 1 veya artı 2 takabilirsiniz. LR ya da ice oynuyorsanız Shiho ve imir artı 3 takmanız gerekiyor. Kıyafetimiz görevlerden alabileceğimiz ron set olacak. Özellikleri gayet iyi ve yeterli. Tabii ki yine HP basılı. Son olarak artı 8 hellblood ya da bütçeniz yeterli ise artı 7 gigas olabilir. Ice oynuyorsanız garp takamıyorsunuz çünkü neredeyse hiç satılmaz. Doğrudan 7 gigas alabilirsiniz. Çok fazla Ice oynayan olmadığından fiyatı zaten çok ucuz. LR için Elysium ya da Gigas olabilir. LR'nin staffı biraz daha pahalıdır ancak imir ucuzdur. Ortalama yine aynı fiyata denk gelecektir. Hesabı az sonra yapacağım. Özetleyecek olursak Dual Old CS, Old EP, Artı bir Libol, Dual 3 FR, 7 Ron Set ve 8 Hellblood takan bir Mage tabiri caizse canavar olur. Orta bütçe dediğimize bakmayın. Bu itemlerle kesemeyeceğiniz mob yok. Çok rahatlıkla CZ bile çıkabilirsiniz. Bu itemlerin yanında tek yapılması gereken 83 level olmaktır. İtemlerin hesabını da kısaca yapalım. FR oynuyorsanız Rosetta fiyatıyla yaklaşık 10 GB'ye böyle bir şer yapabilirsiniz. Hatta fiyatları biraz abartılı hesapladım. Gigas takarsanız yaklaşık 2 GB fazladan para çıkacaktır. Bunun yanına elbette MP set yapmalıyız. Güvenli pozisyondan hasar verebileceğimiz tüm mekanlarda MP set ile daha yüksek hasarlar çıkartabiliriz. MP set için cebinizden ekstra 10M civarında para çıkacaktır. LR oynuyorsanız ortalama aynı fiyatlara denk geliyor. Ice oynuyorsanız bu itemlerin tamamını yine Rosetta için 530M civarında dizebilirsiniz. Dediğim gibi oyuncusu az ve itemleri çok pahalı değil. Gigas bile taksanız 5.5 GB para veriyorsunuz. Mob keserken zorlansa da Ice savaşlarda çok etkilidir bilginiz olsun. Yüksek bütçe bir mage çok üst düzey itemler yapabilir. Zaten Zaten çok kuvvetli bir de itemleri güzel olunca tadından yenmez. 
Mage'i övmeyi bırakıp itemlerden bahsedelim. Küpeleri dual 3 SS'ye yapabiliriz. Resist ve biraz atak isteyenler Lich takabilir. Ancak ben olsam tercih etmezdim. Arada baya bir HP farkı var. Elbette çarımız 14k HP buluyorsa ve fazla HP'ye gerek yoksa Lich en iyi tercihtir. Belki bir tane Lich bir tane SS'ye de tercih edilebilir. Mevcut duruma göre değişiklik göstereceği için yorumu sizlere bırakıyorum. Nek elbette artı 3 EP olacaktır. Mage'in takabileceği en baba Nek'tir. Üzerine konuşmaya dahi gerek yok. Belt olarak artı 3 Libol yine takabileceği en iyi belt. Zaten bu itemlerle bir mage'i düşürmek de kolay olmayacaktır. Ring olarak dual fr3 benim ilk tercihim olurdu. Bir önceki videoda da bahsetmiştim. Rof takılabilir ancak performansını bilmiyorum. Hiç bu kadar elit bir mage ile oynamadım. Bende bu mage'i oynayacak el yok. Bilen varsa yorumlarda tecrübelerini paylaşabilir. Zırh tercihi tamamen sunucuya göre yapılıyor. Örneğin oynadığınız sunucuda çok fazla mage team varsa resist alabilmek için tercihiniz secret veya ron üzerinde yoğunlaşıyor. Eğer mage fazla değilse defans ve hp almak için holy veya Krovaz giyiyoruz. Bu yüzden burada örnek bir item belirtmeyip doğrudan geçeceğim. Staff bu tarz bir mage için genellikle Flutol ve Book olarak seçilir. Flutol çok sağlam bir stafftır. Tek olumsuz yönü 70 defans kırması. Zaten böyle bir çar yeterince kuvvetli olacağı için tölere edilebilir. Flutol'ü buradan asıl öne çıkartan ekstra Krovaz özelliği olması. Undefeatable Flutol %1 ihtimalle rakibi lanetler. Takımındaki mage lanetli takım arkadaşını yanına çekemez. Trainer Kate Flutol rakibi %1 ihtimalle köpeğe dönüştürüyor ve skill barını kitliyor. Son olarak Aztec Gold Flutol hem en pahalı hem de oyuncuların en çok sevdiği versiyondur. Bunun özelliği %1 ihtimalle rakibin aldığı tüm iyileştirmeler hasar olarak yansır. Bu patlarsa garanti ölüyorsunuz diyebiliriz. Bunlardan bir tanesini tercih edebilir ya da Book alabilirsiniz. Book'un böyle bir özelliği yok ancak MP ve HP verdiği için tercih edilebilir. Özetleyecek olursak bahsettiğim itemler biraz da sizin tercihiniz olacak şekilde abartarak hesaplarsak Rosetta için 60 GB'dir. Rock ve Warrior yüksek bütçe itemleri 80-100 GB arasında tutmuştu. Zır hariç 60 GB mage verdiğimizde elinize 40 GB yakın para kalıyor. Bununla da istediğiniz zırhı rahatlıkla alabilirsiniz. Şimdi geçelim finale. Mage diğerlerine göre daha ucuz bir karakter. İtemlerine sizlerle birlikte değindik. Full artı 3 takı yapmasına rağmen harcadığı para 50 GB bile değildi. Ufak item değişiklikleriyle bu fiyatı daha da düşürebilirdik. Sizler bütçenize göre küpeleri ve neki artı 2 yaparsanız bu fiyat 20 GB'ye kadar düşer. Bundan sonrası için karar tamamen sizlerin. Ayrıca LR için Flutol'ün muadili olan Faun'u, Ice içinse Molok tercih edebilirsiniz. Mage itemleri öneri videosu da bu kadardı. Naçizane fikirlerimi sizlerle paylaştım. Night Online Aynen yeni başlayanlar serimizin 22. bölümünün sonuna geldik. Umarım keyif almışsınızdır. Serinin diğer videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın dostlar.